ആഗോള കാലാവസ്ഥ മാറ്റം നമുക്കിവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിവർഷമായിട്ടും വരൾച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ആഗോള കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വയനാട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വലിയ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എൺപത് വർഷത്തെ ഡാറ്റ അമ്പലവയലിനുള്ള എൺപത് വർഷത്തെ ഡാറ്റ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഡിഗ്രീൻ്റെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഡിഗ്രീൻ്റെ വർധനവും കൂടിയ താപനിലയിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രീൻ്റെ വർധനവും വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ മഞ്ഞുകാലത്തതും വേനൽക്കാലത്തതും മഴക്കാലത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ആ വേരിയേഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഒരു ഡിഗ്രീൻ്റെ വർധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാന കാർഷിക വിളകൾക്കൊക്കെ തന്നെ അത് അത്ര ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മുടെ കാപ്പിയാണെങ്കിലും കുരുമുളകാണെങ്കിലും ഏലമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മിത ശീതോഷ്ണ മേഖലയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള വിളകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുരുമുളക് ധാരായിട്ട് ആയിട്ട് വിളഞ്ഞതും കാപ്പി ഉണ്ടായതൊക്കെ അപ്പം ഈ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർഷിക ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസീസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാടിനെ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വരൾച്ചാ സാധ്യത പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൽപ്പള്ളി മുള്ളംകൊല്ലി പൂതാടി പഞ്ചായത്തുകളുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും അതീവ വരൾച്ചാ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം തീരെ കുറവാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സമതലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂതാടീൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പനമരം കണിയാൻ പറ്റ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഒരു മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചാൽ രണ്ടായിരം മില്ലിമീറ്റർ എങ്കിലും മഴ ലഭിച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് വലിയ മലത്തലപ്പുകളും ഇതേപോലെ അധികം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നിൽക്കാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലാൻഡ് യൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും കൃഷീനെ എങ്ങനെ വിന്യസിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയോടുകൂടി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു നമ്മളൊരു ഹൈലാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ഹൈലാൻഡിൽ തന്നെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വളരെ അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭൂമിയെയും ജീവിതത്തെയും ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ഭൂമിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ തുണ്ടവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് ശതമാന ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു അൻപത് സെൻറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് അവരുടെ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമി അമ്പത് സെൻറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് അതൊരു അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് ഓരോടത്തും നമുക്ക് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മേലേക്കുള്ള വീടുകളുണ്ട് അങ്ങോട്ടെല്ലാം റോഡുകളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം കിണറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ മേലെയുള്ള ട്രീ കവറിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക നോർമലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക അതൊക്കെ കൂടി ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ജലചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ ഭയങ്കരമായിട്ട് താറുമാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ്റെ സ്റ്റഡി തന്നെ പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്ട്രീംസ് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണ് ഉള്ളടത്ത് തന്നെ ജലം പകുതി പകുതിയോളം സ്ഥലത്ത് ജലം മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഒഴുകുക ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലായിട്ടും മഴ പെയ്ത് അത് നീരുറവിയായി വന്ന് നദിയായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി കാർഷിക വിളകളിലുണ്ടായിരുന്ന വിലക്കുറവും അസുഖങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് സെൻറ്റിലോ അമ്പത് സെൻറ്റിലോ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കൃ
തണുപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിളകൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വളരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പടിഞ്ഞാറൻ മലനിരകളിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മഴമേഘങ്ങളെ ഇവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മഴ പെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുപ്പ് വേണം ഈ വർഷം ഇപ്പം ആദ്യം വായു ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറച്ച് മഴമേഘങ്ങൾ കയറി വരാൻ താമസിച്ചെങ്കിൽ കൂടിയും വയനാട്ടിൽ ഇത്രയും മഴ പെയ്താൽ പോരാ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലും ഇവിടെയൊക്കെ റെഡ് അലർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ടല്ല പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇടുക്കിയിലും കാസർഗോഡും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയനാട്ടിൽ അതിനേക്കാൾ മഴ കുറവാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ പെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ച വലിയൊരു അതിവർഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ അതിവർഷം നോക്കിയാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലുണ്ടായ ഉണ്ടായതും രണ്ടായി ഇരുപത്തൊന്നിലുണ്ടായതുമായിട്ടുള്ള മഴേനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നിൽ രണ്ട് മഴയെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ വർഷങ്ങളിൽ കിട്ടിയത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതുപോലെ വയനാടിൻ്റെ മലത്തലപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് റെയിൻ സ്വീകരിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മണ്ണിടിച്ചിലാണെങ്കിലും ഉരുൾപൊട്ടലാണെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജിയോളജിക്കൽ ആസ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ചിട്ട് മണ്ണിടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സെസ് ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് ഈ മണ്ണിടിച്ചൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മണ്ണിടിച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മണ്ണിടിയൽ മാത്രമാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം കൂടുന്നുണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അത് ശരിക്കും ചെരിവ് പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ തിക്നെസ് പിന്നെ സ്ലോപ്പ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് സെസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന ഇന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് മണ്ണിടിയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത് നമ്മുടെ മലത്തലപ്പുകളിലാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വെളിയിലാണ് നമുക്ക് മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊഴുതനയിലും വൈത്തിരിയിലും അപ്പം ഇത് രണ്ടും നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇൻടാക്റ്റായിട്ട് വനം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികം ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം തൊണ്ടർനാട് ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും അധികം മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ടില്ല പേരിയാൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊന്നും അധികം ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം വൈത്തിരിയിലും പൊഴുതനയിലും പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹൈവേൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് അധികവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് വരുവാണ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം കാരണം സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അവിടെ ഉണ്ടായ ലാൻഡ് യൂസിലുണ്ടായ മാറ്റം ഇതും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് വയനാട്ടിൽ ഇത്ര മഴ പെയ്താൽ മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പം നമുക്ക് വരൾച്ചേനെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെയും ആദ്യവർഷത്തെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പം ഇപ്പം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഫ്ലഡിൻ്റെ അനുഭവം ഒരു ഓരോ ഓരോ ദുരന്തവും നമുക്കൊരു അനുഭവമാണല്ലോ തരുന്നത് ഈ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാർഷിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വയനാട് നമ്മുടെ എക്കണോമി ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കൃഷിയെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലഡിനെ ഏതൊക്കെ വിളകളാണ് അതിജീവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എൺപത് ശതമാനം നെൽകർഷകരും അവരുടെ ക്രോപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ വെള്ളം കയറി കടന്നിട്ടും മുളച്ചു വന്ന നെല്ലുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഫ്ലഡിന് ശേഷം അവർക്ക് വിതയ്ക്കാനും അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ വിത്തുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വിതയ്ക്കാനും അത് ക്രോപ്പ് എടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വാഴയും കവുങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ചെടി തന്നെ പോയ അവസ്ഥയാണ് ഈ നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈൽഡിനെ പറ്റി സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു വാഴ പോയപ്പോൾ കർഷക സർക്കാർ കൊടുത്ത കോമ്പൻസേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർഷകന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരു വാഴയ്ക്ക് വരാവുന്ന നഷ്ടം സർക്കാർ
വാഴ തന്നെ കരയിലെ വാഴ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തുള്ള വാഴയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വാഴയും കൊല്ലുകളിലെ കവുങ്ങ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഡാറ്റകളടക്കം നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തണ്ണീർത്തരത്തിൽ വെള്ളം നിർത്തേണ്ടത് കൊണ്ടും നെൽകൃഷി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നെല്ലിൻ്റെ കൃഷി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുരുമുളകിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ചില വെറൈറ്റീസ് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സാധാരണ നമ്മൾ കല്ലടിയാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിത്തിനെ ഒരു ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്തായിട്ടാണ് പറയാറ് അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളോട് കർഷകർ പറഞ്ഞു കല്ലടിയാരൻ്റെ വിത്ത് തരുമോ അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു അത് ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് കർഷകർ അത് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ലോണം മണൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വയലുകൾ ഈ മണൽ കയറിയ വയലിൽ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് വിതച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആ വർഷത്തെ ക്രോപ്പിൽ വിളവൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ കുറയാതെ കല്ലടി കല്ലടിയാരൻ വിതച്ച സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറി കിടന്ന് ചളിയായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെളിയൻ ചെന്താടി അത്തരം വെറൈറ്റീസൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളനാമ്പൻ പോലുള്ള കുരുമുളക് കരി കരിമുണ്ട പിന്നെ അത്തരം കുരുമുളകുകളും കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിടത്ത് പോലും അതിജീവിച്ചതായിട്ട് രോഗങ്ങളൊന്നും തീരെ വരാത്തതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അധികം ഭൂമി ഇളക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഈ ഇളക്കി കൃഷി ചെയ്യാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടിയിലുണ്ടായ നഷ്ടവും കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നാണല്ലോ ആലോചിക്കേണ്ടത് പുനർനിർമ്മാണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പാഠങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന